നിങ്ങളൊരു പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ നിങ്ങളൊരു ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്നൊരു സ്റ്റേജിലോട്ടേക്ക് എത്തി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങളെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടറിന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടറിന് തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേഷ്യൻ്റ് ഒ പിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴായിട്ടും ഡോക്ടർമാർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നേരത്തെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻസ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാറില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ പേഴ്സിലുള്ള പല കാർഡുകളും അതായത് എ ടി എം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാർഡ് ഈ വക കാർഡിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുക ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ആയിരിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ പേര് വയസ്സ് അഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറോ ആണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിറകു വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് അലർജി എന്നുള്ളത് കാണാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്നിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോടോ അലർജി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരം എഴുതണം അതിന് താഴത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോളംസ് കാണാം അപ്പം ആദ്യത്തെ കോളം സീരിയൽ നമ്പറാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് മൂന്നാമത്തെ കോളം മെഡിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തിന് കഴിക്കുന്ന മെഡിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നാലാമത്തെ കോളം ആ മെഡിസിൻ്റെ ഡോസിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളുമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയ പേര് വയസ്സ് അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ വക ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഇതിൻ്റെ പിറകെ വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡ്രഗ് അലർജി എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റുള്ള അലർജി ഏതൊക്കെ മരുന്നിനോട് അല്ലെ ഏതൊക്കെ വസ്തുവിനോടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പെൻസിൽ നിന്നുള്ള മരുന്നിനോട് അലർജി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടല അല്ലെങ്കിൽ പീനട്ടിനോടും അലർജി ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പം ഈ ഒരു കാർഡ് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാവും പെൻസിലിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും താഴെയുള്ള കോളങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇയാൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗിയാണ് അപ്പം ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് അസുഖത്തിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇയാൾ മെറ്റ് ഫോർമിൻ എന്നുള്ള ഗുളികയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എന്ന കോളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ഒരു മെറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേര് എഴുതണം മെറ്റ്ഫോമിൻ ഇയാൾ കഴിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഡോസിലുള്ള രണ്ട് നേരമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് രാവിലെയും രാത്രിയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡോസ് എന്ന കോളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇയാൾ ഒരു ഹൃദ്രോഗിയാണ് ഹൃദ്രോഗം എന്നുള്ളത് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് അസുഖത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗത്തിനായിട്ട് ഇയാൾ ദിവസവും ആസ്പിരിൻ എന്നുള്ള ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് മെഡിസിൻ എന്ന കോളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആസ്പിരിൻ എന്നുള്ള ഗുളിക ഇയാൾ എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ഉച്ചക്ക് ഒരു നേരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നു അത് ഡോസേജ് എന്നുള്ള ഡോസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വക ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പിറകെ വശത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു കാർഡ് എപ്പ
നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവരടുത്തും ഈ ഒരു വീഡ